Welcome to EB Studio. 안녕하세요. 유비입니다. 오늘의 그림 목상은 특별히 잠시 여행을 간 여기 파인 마운틴이라는 곳에서 촬영을 하게 되었습니다. 오늘의 주제 목상은 하나님과 함께 꿈꾸다 인데요. 여기 머물렀던 아름다운 자연의 환경과 정말 잘 맞고 또더 깊게 묵상하게 되는 그런 시간이었습니다. 오늘의 본문은 두 가지인데요. 우선 요한복음 5장 19절에서 20절입니다. 내가 분명히 너에게 말한다. 아들은 아버지가 하시는 일을 보지 않으면 혼자서는 아무것도 할수 없다. 이것은 아버지께서 무엇을 하시든지 아들은 그대로 따라하기 때문이다. 아버지께서는 아들을 사랑하셔서 자기가 하시는 모든 일을 아들에게 다 보여주신다. 그렇다. 아버지는 이보다 더큰 일도 아들에게 보여주셔서 너희를 깜짝 놀라게 하실 것이다. 다음 본문은 10편 37편 4장, 4절입니다. 여호 안에서 너의 기쁨을 찾아라. 그가 내 마음의 소원을 이루어 주실 것이다. 오늘 제목처럼 우리가 하나님과 함께 꿈꾸는 것이 우리의 아트, 우리 예술의 일상의 일부가 되어야 한다고 묵상글은 말합니다. 이렇게 적어 있어요. Your art, your creative expression is not just some hobby or mindless activity. Neither is it a waste of time that will never produce anything real. 우리가 아티스트로서 그리고 크리스천으로서 살아가면서 참 많이 고민했어요. 저는 참 나는 세상이 좋아하고 세상이 대단하다고 말하는 직업을 갖지 못하겠구나. 나는 예술을 좋아하고 이런 부분에 재능을 받았는데 참 쓸모없겠구나. 나는 어떻게 내 밥벌이를 하고 살까. 참 그런 고민을 많이 했는데 오늘 정확하게 얘기해 줍니다. 왜 나의 예술이, 나의 음악이, 혹은 내가 하는 그 어느 무엇이던 간에 왜 그냥 취미생활로 남지 않아야 되느냐? 왠지 알아요? 이렇게 말씀하고 계세요. Because it is a window to the heart of God designed for him to flow his presence through in order to touch the lives of his people and change the earth. 이게 우리가 크리스천 아티스트로 살아가는 단한 가지 이유예요. 번역해 드릴게요. 우리가 가진 재능은 하나님의 사랑과 마음을 보여줄 수 있는 창이고 우리가 재능을 받은 이유는 우리가 느끼고 체험하는 그 위대하고 아름다운 하나님의 영광과 임재를 이 세상에 흘러넘치게 그리고 흘려보내는 것이며 그걸 통해 하나님께서 이 땅을 어루만지시고 그 사람들에게 속삭일 수 있도록 하는 것이 우리의 예술의 의미라는 것이에요. 즉 제가 생각하고 있었던 것은 다 거짓말이었던 거예요. 우리의 예술은 돈을 벌기 위함이 아니고 내가 하는 이 작업은 사람들의 인정 혹은 사람들이 멋있어하는 그런 지위를 갖기 위함이 아니고 하나님의 마음을 비춰주는 창 역할을 하기 위함이고 하나님의 임재를 이 세상에 흘러보내기 위함이, 위함이고 하나님의 손길로 그 아프고 병든 자들에게 손길, 치유의 손길을 줄수 있기 위함이에요. 그게 하나님의 꿈이라는 것이에요. 그리고 더 나아가서 우리가 아티스트로서 참 어, 예민하고 민감하다는 그 부분이 얼마나 장점인지 묵상글이 얘기합니다. I'm extremely sensitive to the world around me. By God's design, 하나님께서 나를 지으셨기 때문에 우리는 특별한 재능이 있고 특별한 감각이 있어서 Just as God's spirit is sensitive, so are you. 하나님이, 하나님의 영이, 성령님이 너무나 예민하시고 오감 그 이상으로 많은 것을 느끼고 보고 체험하시는 분이기 때문에 그러한 영이 우리에게 있기에 우리가 창이 되고 우리가 흐름이 되고 우리가 그 손길이 될수 있는 거예요. 저는 제가 예민하고 제가 정말 민감하고 
어, 그래서 참 혼자 많이 있어야 되는 사람인데 그것이 참 불편할 때가 많았지만 사실 그런 것들이 없으면 저는 제 작업을 하지 못했을 거예요. 저는 지금의 재능을 살리지 못했을 거예요. 다른 사람들이 보는 것을 볼수 있고 하나님의 음성에 미세한 음성에 귀, 기울, 귀 기울여서 그것을 색깔로 그것을 빛으로 그것을 어떤 그림과 모양과 어떤 물체로 표현할 수 있다는 것은 What does he say? 성령님을 닮은 거예요. Because we are designed just as God's spirit is sensitive, so are you. 그래서 마지막 부분으로 갑니다. 이 마지막 부분은 지금 보이는 그림과 참 흡사한데요. 우리가 하나님의 특별한 언어를 찾을 때 그것이 세상과 하나님의 사이라고 합니다. 지금 이 여성은 이 꽃은 우리가 그 세상과 하늘나라의 브릿지 역할을 하고 있는 거예요. 그래서 뿌리고 있는 거예요. 우리가 갖고 있는 그 재능을 창과 창문의 역할로 그리고 손길의 역할로 그리고 물의 흐름의 역할로 할수 있는 것이 우리라는 것이에요. 그래서 마지막에 이렇게 얘기해요. There is a sweet spot where God's glory, your dream, and God's dream collide. 우리는 찾아야 하는 것이에요. 그냥 우리가 떳떳거리며 하나님의 예술을 한다고 할 수도 있겠지만 정말 우리가 그 미래에 우리 다음 크리스천 세대, 크리스천 아티스트 세대를 대비하려면 그 sweet spot, 하나님의 영광이 드러나는 곳, 내 꿈, 그리고 하나님의 꽃, 꿈이 딱 맞는 곳이 있을 거란 말이죠. 그게 오늘의 핵심 주제인 거예요. 그곳을 찾아라. 우리는 이미 선택받았고 축복받았고 그렇게 디자인 받았기 때문에 그리고 우리에겐 그런 소명이 있기 때문에 그 꿈을 찾아라. 오늘 이 꿈에 대한 묵상 함께 해주셔서 감사합니다. 당신도 당신의 재능과 열정에 하나님의 꿈을 찾길 바라며 다음에 만나요.